Hello everyone, welcome to Engineer Sub. Today we will discuss about design of super elevation based on IRC 38. Okay, so before starting the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So, we will see what is super elevation and what is the super elevation ka maximum value. And what is the super elevation that we provide and what is the super elevation that we provide. So, what is the super elevation that we provide? जब हॉरिजॉन्टल कर्व होता है हाईवे का जैसे इधर से एक रोड जा रही है इधर से एक रोड आ रही है ठीक तो ये डायरेक्टली ऐसे क्रॉस नहीं हो सकती है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है हम लोग कुछ दूर तक यहाँ से ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड से और इसके बीच में एक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो ये सर्कुलर कर्व में जब गाड़ी मूव करती है तो उसमें एक हमारा क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर एक्ट करने लगती है ठीक है तो इस सेंटर फ्यूगल फोर्स को एक्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि कुछ इस टाइप से होती है जैसे अगर नॉर्मली आप रोड का क्रॉस सेक्शन चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी ठीक इस टाइप से ये हमारा कैम्बर हो जाएगा कुछ परसेंट होती लेकिन जब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं हॉरिजोंटल कर में तो हमारा क्या होता है क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से होती है ये स्लो और ये जो स्लोप होती है कितना परसेंट होती है उसी परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन ठीक है तो इसका डेफिनेशन है डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है सुपर एलिवेशन इज द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड एट द हॉरिजॉन्टल कर टू काउंटर एक्ट सेंट्रोफ्यूगल फोर्स बाय रेजिंग आउटर एज ऑफ द पेवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हॉरिजोंटल कर तो क्या होता है जितना भी लेंथ होता है हॉरिजोंटल कर का उसमें क्या करते हैं हम लोग आउटर एज जो होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं उठा देते हैं और इनर एज क्या होता है उसको फॉल करवा देते हैं यानी नीचे कर देते हैं तो वही जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं ठीक है तो ये हम लोग देखते हैं इसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है बेस्ड ऑन आई आर सी थर्टी एट नाइनटीन एटी एट के अकॉर्डिंग ठीक है इसमें हमारा कुछ स्टेप्स है तीन स्टेप होते हैं फिर तीन स्टेप में स्टेप वाइज स्टेप में बताऊँगा क्या होता है ठीक है तो ये पहला स्टेप हम लोग जानते हैं पहला स्टेप क्या है कि इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 75% फाइव परसेंट ऑफ द डिजाइन स्पीड ठीक एक्चुअली क्या होता है जब रोड में व्हीकल चलती है तो उसमें सारे व्हीकल का जो स्पीड होता है डिजाइन स्पीड तो होती नहीं है कुछ स्लो मूविंग व्हीकल होते हैं कुछ फास्ट मूविंग व्हीकल होते हैं ठीक है तो इसीलिए आईआरसी ने आईआरसी ने क्या किया है कि सारे व्हीकल को लेते हुए किस जो फास्ट चल रही है जो स्लो चल रही है उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या किया है कि डिजाइन स्पीड को 75 परसेंट करके एक फॉर्मूला प्रिपेयर किया ठीक है तो इसमें क्या है ई डिजाइन मीन सुपर एलिवेशन डिजाइन सुपर एलिवेशन को हम लोग क्या करेंगे वेलोसिटी को यानी स्पीड को 75 परसेंट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया जीरो पॉइंट का होल स्क्वायर बाई जी और इसको कैलकुलेसन करेंगे तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू तो V क्या है डिजाइन स्पीड R क्या है हमारा रेडियस ऑफ और चंटल सर्कुलर कर ठीक है तो ये जो हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन है वो हमारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन से कम होनी चाहिए और ये मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है सेवन परसेंट ये गाइडलाइन दिया हुआ है आई आर सी थर्टी एट ठीक है तो इस फॉर्मूले से जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ई डिजाइन का कुछ वैल्यू आएगा ठीक है अगर ये जो ई डिजाइन का वैल्यू आया उस ई डिजाइन का वैल्यू लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू हुआ तो जैसे यहाँ पहला पॉइंट है इफ ई डिजाइन ई वैल्यू इज लेस देन द मैक्सिमम ई दैट इज सेवन परसेंट देन स्टॉप कैलकुलेशन मीन्स ई डिजाइन अगर लेस देन ई मैक्स हुआ दैट इज ई डिजाइन शुड बी लेस देन सेवन परसेंट तो हम लोग क्या करेंगे जो भी वैल्यू आया उतना प्रोवाइड कर देंगे और कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे और अगर ई डिज़ाइन जो है ग्रेटर देन सेवन परसेंट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टेप टू के लिए जाएंगे ठीक है स्टेप टू में हमारा क्या है चेक फॉर फ्रिक्शन मान कि लेटरल फ्रिक्शन को हम लोग चेक करेंगे ठीक है तो लेटरल फ्रिक्शन को कैसे चेक करेंगे उसके लिए हम लोग का फार्मूला जो मेनली थियोरटिकल फार्मूला डराइव है सुपर एलिवेशन के लिए वो यूज करेंगे वो क्या है ई मैक्स प्लस एफ इजक्ल टू वी एस पर बाई जी आर इजक्ल टू अगर जी का वैल्यू 9.87 पॉइंट एट सेवन कर दें और आर को हम लोग किलोमीटर में लेंगे 
तो हमारा यह क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय वन ट्वेंटी सेवन आर आ जाएगी ठीक है तो यहाँ से क्या करेंगे जो भी वैल्यू आया है ई मैक्स का ई मैक्स इक्वल टू कितना हो गया इसके जगह पर पुट कर देंगे सेवन परसेंट दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन और डिजाइन वेलोसिटी वी जो था वो पुट कर देंगे और रेडियस ऑफ ऑरिजेंटल पर पुट कर देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एफ का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो एफ का जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या इतना होना चाहिए 0.15 से कम होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए कहाँ से मिला हम लोग आई आर सी थर्टी एट के गाइडलाइन में मिला हुआ ठीक है तो अगर फ्रिक्शन का वैल्यू लेस देन द 0.15 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा सुपर एलिवेशन था उसको प्रोवाइड करेंगे और डिजाइन प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे और अगर फ्रिक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ तो सेफ नहीं होगा तो हम लोग थर्ड स्टेप के लिए जाएंगे ठीक है तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि जब भी फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है 0.25 से सॉरी 0.15 पॉइंट वन फाइव एफ इज ग्रेटर देन जीरो तो हम लोग एफ का वैल्यू फिक्स कर देंगे कितना 0.15 एंड ई e का वैल्यू फिक्स कर देंगे कितना 0.07 और इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेसन करेंगे स्पीड ऑफ द हाईवे कैलकुलेसन करेंगे ठीक है डिजाइन स्पीड भी तो इस फार्मूले में फिर से हम लोग पुट करेंगे ई मैक्स इजक्ल टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन और एफ इजक्ल टू जीरो पॉइंट वन फाइव और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वेलोसिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और वेलोसिटी का स्पीड वैल्यू निकालेंगे दैट इज स्मॉल वी ठीक है और उसके बाद जो वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड आएगी हमारे इस इस फार्मूले से कैलकुलेसन करने के बाद तो उस उस स्पीड के बेसिस पे हम लोग फिर से डिजाइन सुपर एलिवेशन निकालेंगे जो हमारा एक्चुअल डिजाइन सुपर एलिवेशन होगा और उसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे इस फार्मूले से ई डिजाइन इक्वल टू बी स्क्वायर बाय दो सौ पच्चीस आर ये फार्मूला कहाँ से मिला है आई आर सी थर्टी एट के गाइडलाइन में ठीक है तो ये हमारा हो गया क्या सुपर एलिवेशन डिजाइन का प्रोसेस जो ठीक है इसमें अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो